హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఎగ్ బైట్స్ తో ఒక టేస్టీ అండ్ డిఫరెంట్ కర్రీని తయారు చేసుకోబోతున్నాము ఈ టేస్టీ ఎగ్ బైట్స్ మసాలా కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దామా ఇక్కడ రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలను తీసుకుందాము అలాగే నాలుగు టమాటాలను తీసుకుందామండి సపరేట్ గా మనం ఉల్లిపాయల పేస్ట్ టమాటా పేస్ట్ ని రెడీ చేసుకోవాలి అలాగే పావు భాగం కొబ్బరి పేస్ట్ తీసుకుందాము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నాలుగు కోడిగుడ్లు అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని తీసుకుందాము ఇక్కడ మనము టమోటాలు ఎర్రగడ్డ పేస్ట్ అనేది గ్రేవీ ఎక్కువ రావడం కోసం ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చండి అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండిని తీసుకుందామండి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ని తీసుకుందామండి అందులో మనము ఈ నాలుగు కోడిగుడ్లను కూడా ఈ విధంగా పగలు కొట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో మనము వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందామండి అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని వేసుకుందాము హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలాను కూడా వేసుకుందాము హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని వేసుకుందాము అలాగే త్రీ టీ స్పూన్స్ కొబ్బరి పేస్ట్ ని కూడా వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో మనము వన్ టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండిని వేసుకుందామండి ఇది మనకు ఎగ్ బైట్స్ కి మంచి టేస్ట్ ని ఇస్తుంది అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పును కూడా వేసుకుందాము వన్ టీ స్పూన్ కారపొడిని వేసుకుందాము దీన్ని అంతా కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందామండి అలాగే ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపుని కూడా వేసుకుందాము దీన్ని అంతా ఒకసారి కలుపుకుందామండి ఇప్పుడు గుంట పొంగడం ప్యాన్ ని తీసుకుని అందులో ఆయిల్ ని వేసుకుని హీట్ చేసుకుందామండి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఎగ్ మిక్చర్ ను ఈ గుంటలలో వేసుకుందాము మరి ఎక్కువగా వేసుకోకూడదండి కొంచెం అడ్జస్ట్ కంటే కొంచెం కిందకే వేసుకోవాలి తర్వాత దీనిపైన మూత పెడదామండి ఒక త్రీ మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాము లో ఫ్లేమ్ లోనే వీటిని ఉడికించుకోవాలండి లేకుంటే కింద మాడిపోతాయి చూడండి పైనంత కూడా బాగా పచ్చిదనం పోయింది ఇప్పుడు మనం వీటిని టర్న్ చేసుకుందాము మళ్ళీ మూత పెడదామండి ఒక వన్ మినిట్ తర్వాత తీసి చూద్దాము చూడండి మనకి ఎగ్ బైట్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం వీటితో కర్రీ తయారు చేసుకుందాము ఇప్పుడు ముందుగా ఒక కడాయిని తీసుకొని అందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ ని వేసుకుందామండి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత అందులో మనము మూడు లవంగాలను వేసుకుందాము అలాగే వన్ ఇంచ్ దాల్చిన చెక్కను కూడా వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో మనము ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ ని వేసుకుందాము ఆనియన్ పేస్ట్ ఈ ఆయిల్ లో బాగా వేగాలండి ఇలా బాగా వేగిన తరువాత ఇందులో మనము వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము అలాగే వన్ టీ స్పూన్ పసుపుని వేసుకుందాము వన్ టీ స్పూన్ కారం ని వేసుకుందాము అలాగే త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కొబ్బరి పేస్ట్ ని కూడా వేసుకుందాము దీనిని అంతా కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో మనము రుచికి సరిపడా ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుందామండి దీన్ని అంతా కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందాము అలాగే ఇందులో మనము ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ప్యూరీని కూడా వేసుకుందాము దీన్ని అంతా కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఇందులో మనము వన్ టీ స్పూన్ గరం మసాలాను వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడిని వేసుకుందాము 
దీనినంతా కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుందామండి ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్న తరువాత మూత పెట్టుకుని ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించుకుందాము ఒక నిమిషం తర్వాత చూద్దామండి గ్రేవీ కోసం ఇందులో మనము వన్ గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందామండి వాటర్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మూత పెట్టుకుందాము రెండు నిమిషాల తర్వాత చూద్దామండి ఇదంతా కూడా బాగా ఉడికిందండి చూడండి మసాలాలన్నీ కూడా బాగా ఉడికాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనము ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఎగ్ బైట్స్ ను వేసుకుందాము దీన్నంతా కూడా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసి సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఇందులో మనము కొత్తిమీరను చల్లుకుందాము ఈ ఎగ్ బైట్స్ ఈ కర్రీలో కొంచెం ఉడకడానికి ఒక నిమిషం పాటు మూత పెట్టుకుందామండి ఒక నిమిషం తర్వాత చూద్దామండి ఈ కర్రీ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా ఈ ఎగ్ బైట్స్ కి బాగా పట్టి ఉంటుందండి మన టేస్ట్ ఈ ఎగ్ బైట్స్ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిందండి మీరు కూడా ఈ డిఫరెంట్ కర్రీని ట్రై చేస్తారు కదూ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఫాలో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో